Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моем вязальном канале. Сегодня у нас 9 марта и прежде всего я хочу поздравить всех женщин с Международным женским днем 8 марта. Конечно, это уже 9 марта, но лучше поздно, чем никогда. Девочки, хочу поздравить вас с прекрасным праздником весны. Счастья вам, здоровья, улыбок, тепла, солнца, заботы, внимания, ласки, чтобы всего-всего теплого, доброго и светлого в вашей жизни было столько, сколько вы себе желаете. Хочу пожелать вам также здоровья. Очень это важно сейчас в наше время. И, конечно же, хочу пожелать вам женского счастья простого женского счастья у каждого счастья оно свое и вот чтобы у вас у каждой было то счастье которое вы сами для себя хотите еще раз хочу попросить прощения что 9 марта я снимаю для вас поздравления но как действительно говорят лучше поздно чем никогда поэтому я вас поздравляю, желаю вам только всего хорошего, доброго и светлого. Ну, а теперь о том, зачем я сегодня подключилась к вам. А подключилась я к вам потому, что я хочу вам рассказать вообще о том, что же я вяжу в марте. Потому что хоть и видео не выходит на канале, но я все равно вяжу. Продвижение у меня есть, продвижение хорошие. Я стараюсь вязать, чтобы было вам что показать, но получается то, что вязать время есть. А снять времени я не, по, не, не получалось у меня а, найти. Поэтому вот сейчас появился момент. У нас уже вечер. А, но я решила все-таки нужно снять. Потому что я считаю, что есть что показать. И я буду вам рассказывать сегодня, что же у меня на спицах. Также у меня есть одна готовая работа, девочки. Очень классная. Я от нее кайфую. Два дня он, она у меня сохла, я ходила, просто любовалась, не отходила от нее. Постоянно ее трогала, щупала. Муж говорит, да что же это такое, что ты его одно тискаешь. Вот, покажу вам обязательно готовую работу. И также расскажу о своих небольших планах. У меня тут появилась идея, и я хочу ее воплотить в жизнь. Вот, так. Так, 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 наверное, начнем. Девочки, как вы помните, у меня была также и есть моя прекрасная кофточка. Я уже мне ее уже стыдно вам показывать, но я ее немножко подвигала. И сейчас этот процесс будет со мной передвигаться в моей сумочке. И я буду ее двигать, 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 и хочу быстрее, быстрее ее довязать. А, вот. Так что я ее прям подвигала хорошо. И это моя кофточка, которую я вяжу из Ализе Ангора Голд Симли. Здесь в 100 граммах 500 метров. К сожалению, этикетки, ну, уже просто нет. Не знаю. Ну, это замыленный такой процесс. Я думаю, те, кто смотрит меня давно, уже, наверное, не раз видели эту кофточку в кадре. Но сейчас я ее прям так активненько, активненько продвигаю. Вот уже сколько провязано по туловищу. Я даже не знаю, сколько я здесь. Даже интересно посмотреть, девочки, сколько же я уже туловища провязала. Вот, мне нужно э, по туловищу, как э, я считала, как э, я запланировала, мне нужно связать 30 сантиметров. И далее у меня там интересная задумка. Э, я буду по-другому вывязывать. Вот сейчас у меня ну, нужно переодевать все равно на спицу. Именно вот от подрезов мне нужно связать 30 сантиметров. Сейчас по факту 23, даже нет, наверное, даже 20, ну да, 23. 23 сантиметра связано. 
еще 7 сантиметров и я буду там интересная задумочка у меня по плану ну по тому как связать низ не Прошу прощения за звуки, дети дома, все дома играются, поэтому будут небольшие звуки, вот. Так, что хотела сказать, здесь у меня по низу, я раньше хотела просто вот связать и закрыть резинкой, и связать рукава, и все как бы. Сейчас у меня пришла интересная идея, я хочу здесь еще провязать до 30 сантиметров и по низу сделать широкую резинку в две нити, такую вот. Вот я вязала, посмотрите, вот здесь я вязала тоже в две нити, это горловину посмотрите как красиво смотрится как красиво легла китлевка и как обалденно вообще легла ниточка вот и я хочу по низу сделать также такую широкую резинку именно в две нити выделить ее и рукава будут тоже интересные с небольшой изюминкой вот ну потом я вам думаю все покажу вот сейчас хочу прям двигать загорелась у меня эта идея применить это здесь поэтому я двигаю и завтра я утром ухожу в поликлинику и беру его с собой и, и там у меня сейчас очереди хорошие поэтому мне получается хорошо повязать эти процесс поэтому это станет такой основной сейчас процесс я хочу быстрее его закончить ну, конечно, тонкие спицы, я от них быстро устаю. Вот буду вязать его вот в промежутках. Вот. Но все равно хочу, хочу довязать его. Вот, девочки. Это готово. Что еще у меня на спицах? Так, девочки, в своем марафоне три старта, три мастер-класса я начинала вот такую кофточку для своей дочери. И я ее вижу, она у меня лежала, у меня было связано буквально вот, вы видите, и я отложила ее, и она у меня лежала. Сейчас вот, посмотрите, я провязала, конечно, но немного, но если так по-честному сказать, я буквально сегодня взяла ее в руки, потому что вчера у меня не получилось вязать, до этого в будние дни у меня были другие процессы, продвигались поэтому э, я вязала их вот ну эта кофточка все равно движется и я хочу сейчас я ее тоже буду повязывать брать и хочу конечно быстрее завести э, довести к логическому завершению э, вяжу я эту кофточку из вот такой пряжи alize my baby это стопроцентный акрил здесь 50 граммах 150 метров вяжу я ее для дочечки ну, мне нравится это колор 187. Здесь рекомендации по спицам 3-4, крючок 2-3. Считаю, девочки, что все-таки для детей можно вязать из акрила, потому что ну, вещи как бы не настолько они долго носятся, дети быстро растут. И, и эту пряжу я уже пробовала, вязала. Достаточно неплохая пряжа, хорошо себя ведет в носке. И получается и не толстая, и не тонкое изделие. После стирки она мягкая. Лично вот я вязала мягкая-мягкая. Вот. Поэтому вяжется все я записываю будет подробное экспресс описание мастер-класс вяжу регланом погон как вы можете видеть уже я погончик связала и перешла на прибавки по рукаву узор кому интересно я более более подробно как вообще начинала как вязала сколько петель набирала рассказывала в своем этом марафоне три старта Тремка. Вот. И там ссылку обязательно оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите. Вот такой интересный узор. Вот камера его не передает вот четко почему-то. А на самом деле он очень интересный, классный такой узор. И по рукавам, по погону вот он идет полностью. Очень красиво смотрится на дочери. Уже при... прилаживали, так примеряли хорошо смотрится вот немножко вот здесь идет искривление но я думаю после ВТО оно выпрямится вот так 
Ну, также вяжу, начала продвигать, думаю, что будет продвигаться он сейчас, потому что у меня уже один процесс, он практически идет к завершению. Вот, И я сейчас вам о нем расскажу. Вот, у меня на спицах, как вы помните, я начинала также в этой же 3 старта 3МК, вот такое вот изделие, это худи для моего младшего сынишки на 3-4 года. Вяжу я его также из пряжи Ализе Шикерим Бэйби. Здесь в 100 граммах 320 метров. Это тоже также стопроцентный акрил. Пряжа мягчайшая. Когда вяжется, она грубоватая. Мятки она очень мягкая. Но после ВТО она мягкая-мягкая. Знаете, девочки, я бы не сказала даже, что это акрил. После ВТО пряжа это мне очень нравится. Цвет данной пряжи 230, колор, ой, 210, извините, пожалуйста, 100 граммах 320 метров, спицы 3-4, крючок не указан, не знаю. Вот, не указано. Подходит, очень подходит для вязания детей, детских изделий. Мне эта пряжа тоже очень-очень нравится в плане вязания детских изделий. Вот. Так что вяжу, девочки. И вот у меня, это был мой основной процесс. Вот и за последнюю неделю, за 4 дня я его вязала, продвигала. В основном сидя в очередях. Поэтому... Вот, смотрите, девочки, у меня уже связался полностью, связалась и закрылся низ. Вот, вот, все, связалась, закрылась, вот так закрыла. Ну, он постирается более сильнее, разровняется, будет хорошо смотреться. Но, в принципе, мне и так хорошо нравится, как смотрится. И спинка немножко удлиненная, потому что э, я вязала здесь. Азиатский росток. Ну и расскажу, конечно, вам все. Здесь сделала подрезы. Мне очень нравится. И на ребенка смотрится, знаете, вот сейчас нам три года в апреле исполняется. И смотрится данный свитерок. Он не, как сказать... Смотрится не в обтяжку, не в притык. Я знаю, что этот цветерок, он, эту худи, он поносит еще и не только в этом году весной. Вот, наверное, даже и осенью, может быть, даже и на следующий год весной мы его поносим. Скорее всего, ну, я вот примерно так вот делаю с запасом, чтобы на 3-4 года он был связан. Вот так. А мне осталось здесь одни рукава. Я себе дала такое обещание, что я не начну новый процесс, хотя я очень хочу начать. У меня такая идея потрясающая появилась. Я безумно, у меня три идеи в голове, и я очень сильно хочу их начать. Но я себе дала слово, что я не начну новый процесс, пока не свяжу рукава на худе. Вот. После того, как свяжу рукава на худи, я, конечно, планирую начать на, под этот свитерок. Еще у меня будут, вы знаете, штанишки. Это будет наподобие спортивного костюма. Вот. Так что будет штанишки, это, конечно, это само собой. Я также начну их буду вязать. Но еще у меня есть два обалде... две обалденные идеи. И я хочу их быстрее начать и воплотить в жизнь. Так что буду стараться быстрее, потому что я хочу быстрее довязать рукава, потому что я хочу начать те процессы. Поэтому буду стараться быстрее довязывать рукава. Приложу все усилия. Сейчас, конечно, вечером, наверное, прям посижу. Может быть, даже и рукав свяжу. Ну и завтра рукавчик. И можно будет уже начинать другие изделия. Так, ну, как вы видите, здесь я регланом сверху вязалась. Все. Здесь вот 
с двух спиц соединяла. Но все более подробно. Я раз сколько набирала, как вязала, где сколько прибавляла, убавляла, на какие спицы переходила. Я все более подробно расскажу вам в экспресс-мастер-классе по данной кофточке. Вот скоро она будет. Ну, это будет худи, но худи обычно вяжется вот здесь карман. Ну, я не знаю, мне так понравился этот узор. Он так интересно смотрится. Обычные кирпичики, а так интересно смотрятся. А, вот, поэтому я решила, пусть выйдет так, без карманчика сделала. А, вот, девочки, и это всего лишь у меня один моток. Вот буквально на резинку, вот здесь вот я присоединила и провязала резинку втором, вторым мотком. Вот, так что экономичная, очень экономичная пряжа. И мне даже ее хватит. Я знаю, что и на рукава еще и останется. Вот. Так что два мотка, я так поняла, что <смех> мне, я же говорю, хватит, еще останется. Хотя на самом деле у меня их три было изначально. Вот. Так что, девочки, сейчас вот, э, вот это будет у меня первостепенная задача. Я хочу довязать обязательно быстрее рукава, чтобы начать новые процессы. А чтобы начинать, я вам обязательно, обязательно расскажу, как только довяжу эти рукава. Вот. Так что буду стараться быстрее, чтобы к вам подключиться, потом и рассказать о новых процессах. Вот. И последний мой, 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 мой процесс. У меня очень хочется мне его вязать, но у меня нет пряжи. У меня нет девочки пряжи. Вернее, не было, но сегодня мне пришло, пришло сообщение, что посылка прибыла на центральное отделение нашего почтамта, нашего города, и поэтому... Завтра она уже будет в отделении на почте у нас, именно на моем отделении. И я пойду ее обязательно заберу и довяжу. Здесь по факту осталось совсем чуть-чуть. Ну, если так честно сказать, вот работы даже меньше, чем на один день, наверное. Но вот из-за того, что мне не хватило пряжи, мне поэтому... Эта работа стоит. Это платье, которое я начинала в феврале месяце, в неделе стартов. Платье регланом, погоном. Первый раз я вязала в этом платье эту технику, пробовала реглан, погон. И вот после этого мне очень понравилось. Садится он очень-очень хорошо. Мне понравилось, что посадить изделие данной техникой получается достаточно хорошо на, как бы на человека. Поэтому вот я попробовала вязать платье для дочери. Мне очень понравилось, как посадить можно изделие. Поэтому также хочу и для себя связать какое-то изделие регланом погоном. Вот. Так, вяжу я из пряжи Ализе Белла. Ни одной этикетки уже нет. Знаю, что вот это Ализе было. Это стопроцентный хлопок. 100 граммах 180 метров. И здесь вот э, этот серенький цвет. Это 21 цвет. Очень красивый цвет. А вот это вот вставки. Это у меня оставался газал Бэйби Коттон. Вот оставалось у меня два моточка. И вот я сделала вот эти вот вставочки везде. Вот, вот. здесь вот я... Сделала вот такую кулиску для продевания шнурка, конечно, сюда. Здесь будет шнурочек, он будет завязываться. Вот платье такое спортивного стиля. И вот, девочки, у меня уже практически связана юбка. Сегодня я на дочери примерила. Здесь вот сейчас я хочу попробовать, вот, даже не помещается никак в кадр. Здесь я сейчас хочу попробовать, вот здесь провязать, вот у меня есть голубой, я провяжу здесь полоску голубого цвета и заберу завтра посылку где-то вот... Ну, я не знаю, я померила где-то сантиметров 7 еще и все. Получится, я сейчас провяжу сантиметра 2, вот такую, ну, может быть, 2,5, вот такую вот. Вот столько рядов я провяжу полоски по низу. 
И провяжу где-то получится сантиметров 5 еще с серым 21 цветом белой. И можно будет закрывать изделие. Как сделаю, чтобы не подворачивалось? Скорее всего, сделаю ряда, рядов 6 платочной вязки по низу. Скорее всего. Но еще есть мысль оставить, чтобы подворачивалось. Потому что вот у меня горловина, вот она вот так подворачивается. Вот, руликом как бы. Может быть, даже оставлю и чтобы и там подворачивалось, и было как бы вот таким руликом. Ну, еще не знаю. Посмотрю. И здесь я тоже, мне здесь осталось провязать еще вот такую одну полоску. Я не хочу на рукавах делать рукава длинные. Вот, скорее всего, рукава будут до локтя. Я провяжу еще одну вот такую полоску широкую. После вот э, провяжу серую полоску. Потом провяжу еще одну голубую полоску э, по рукавам. И провяжу еще немного серым и закрою. Вот. И, ну вот, сомнения по горловине у меня есть. Вот этот рулик, он мне, с одной стороны, когда начинала изделие, мне он нравился. Сейчас он мне не очень нравится. Вот у меня есть небольшие задумки. Может быть, даже я здесь и подниму петли. <coughs> вот, по горловине. И что-нибудь сделаю. Ну, есть небольшие задумки, но я посмотрю, как будем, как дальше у меня будет, как карта ляжет, как говорится. Вот. Так что я также это платье очень мне хочется его вязать. Оно мне так нравится, девчонки. Ну, просто классно. Вот на дочери смотрится просто супер. Но, но то, что вот у меня закончилась пряжа, и так получилось, что я ее заказала попала почему-то я на 23 февраля я не знаю заходила и, и вот на праздник я заказала и почему-то так долго и шла идет мне посылка я не знаю почему обычно с этого магазина всегда быстро именно а это был сам момент отправки посылки был затянут и затянут был где-то на неделю, помимо праздников, я их уже не считаю, был еще затянут на неделю отправка, именно сама отправка посылки, не знаю, может быть какой-то пряжи не было, но мне никто ничего не звонил, обычно я с этого интернет-магазина всегда заказываю, они быстро доставляют, всегда доставка быстрая, быстро приходит, но в этот раз вот получилось как-то так. Ну ничего, слава богу, посылка пришла, завтра заберу, и хочу также закончить этот процесс, потому что здесь уже, можно сказать, ну, нечего вязать. Здесь уже, я же говорю, здесь буквально даже не день даже работы, а так часа три посидеть, и все будет сделано. Вот. Поэтому также довяжется скоро это платье, и дочь уже будет в нем ходить в школу. Ей оно очень нравится, и в школе нам можно такие цвета, поэтому мы будем ходить в школу. Ну, девочки, и сейчас самое-самое-самое вкусное я оставила на потом. А самое вкусное это то, что я закончила свой свитер. Я его закончила. Это свитер, который я вязала, девочки. Он в кадр не войдет. Я даже не знаю, как вам его показать. Который я вязала из пряжи. Вот, вот такая горловина. Так, начну сначала. Которую я вязала из пряжи. Ализе Лана Голд 800. И Альнака Махер Деликат Флокс. Вот. Этикетки, к сожалению, с собой не взяла. Но я хочу сделать обзор, как я вязала данный свитер. Он получился супер, вообще классным, просто обалденным. Поэтому я сделаю хотя бы ну, такое что-то из истории, как вязалась эта вещь, вот, наверное, что-то такое, история одной вещи или что-то такое, но это будет не попетельный, не, бо... не такой уж сильно подробный, но достаточно, как бы, понятный мастер-класс, не мастер-класс даже, а такое описание, как же я вязала данный свитерок, вот. 
что у меня с ним было и как же он у меня все-таки связался. Так, девочки, я вязала данный свитер, вы знаете, снизу вверх. Мне очень нравится, он уже прошел в ВТО, мне осталось вот здесь вот закрепрятать последний кончик, я его не запрятала. Вывязала пряжу в ноль, вот в ноль. Две, получается, два моточка у меня НАК было, два моточка Ализе 800. Получился обалденный, оверсайз такой классный, мягкий, не колючий, не знаю. Но я вообще к колкости спокойно отношусь, поэтому он не колючий для меня и просто Просто шик. Я в восторге от него. Я очень довольна, что я связала этот свитер для себя. Смотрится он просто обалденно. И все силы последние, вот всю прошлую неделю, все время, которое у меня было, я с собой где-то в поездках вязала худи там, ну, понимаете, что много не повяжешь, все равно где-то в перерывах там. А дома я прилагала все усилия быстрее довязать данный свитерок. И вот что у меня получилось. Это просто балдеж, девчонки. А, вот. Здесь... Так, вот, что же мне, как бы мне показать вам. Здесь вот такая вот пройма прямая, можно сказать. Рукав я не стала вывязывать. Он получается спущенный, вот, со спущенным плечом. Просто набрала по кругу и погнала вывязывать рукав. Вот, делала убавки. Все более подробно расскажу уже, говорю же, в описании этого свитера, вот. Вот такой вот у меня подрез ластовицы, как наподобие ластовицы. Я что-то сделала здесь, вот мне, мне так захотелось, девочки. Вот, и уже пошли у меня убавочки. Вот, и манжетик я вот такой вот сделала. И манжеты, и все резинки в данном свитере, как вы можете заметить, отличаются от основного полотна, потому что это была моя основная задумка изначально. Все резинки я вязала Ализе 800 в две нити. А, вот. Ализе 800, помню цвет, точно это номер 200. А, вот. А весь свитер я вязала одна нитка Ализе 800, одна нитка Анако. Он разровнялся, он стал таким пушистым, классным. А, вот узор этот вообще-то настолько шикарно смотрится. После ВТО, девочки, я его еще не опаривала, ничего, я просто его постирала в тепленькой водичке и забросила, ну, шампунькой, конечно, и забросила его в машинку на полоскание и отжим и обороты поставила 700. Даже не 800, а 700, потому что я побоялась, но он ни капельки не испортился. Могу сказать только одно, он немножко потянулся вниз, но это его сделало даже еще круче. Немножко, может быть, сантиметра на 3 он подтянулся вниз и стал вот прям вот идеальнейше даже, чем до ВТО. Вот, по низу также вот у меня идет резиночка, вот такая вот. Я ее специально вязала э, не как на манжетах и на горловине. Вязала на спицах также 3,5, как и основное полотно, чтобы ну, он был таким вот широким. Я задумывала его, чтобы резинку он практически не держал. Вот. Ну, чтобы было что-то подобие резинки, но чтобы резинку не держал. Э, вот. Ну и второй рукав то же самое. Набрала. И пошла вязать вот здесь сшивала э, с помощью э, крючка сшивала с помощью крючка с обратной стороны ну, так мне так у меня получается хотя я шивные изделия вообще не люблю но то что у меня получилось и как он смотрится он смотрится обалденно по горловине когда я связала полностью рукава вот, я решила так, что я довяжу рукава и горловину буду делать, вот, думала вообще просто стоечкой, думала не буду ее с подворотом делать, но, смотрите, я, у меня остался маленький клубочек, вот где у меня было две нити вместе, вот, я набрала здесь, 
Я даже не знаю, как вам показать. А, вот, я набрала здесь, подняла петли по горловине ниткой еще основного которого цвета. Провязала первый ряд изнаночными, потом провязала три ряда основным цветом, вот которое все полотно вязала в две нити. И уже далее а, я начала вязать горловину, перейдя на спицы номер три. И полностью связала горловинку. Смотрится она очень хорошо. Она не в обтяжку по шее, но при этом она и не свисает. Очень интересный такой момент. Вот она где-то вот так получается даже, наверное. Да, вот так вот где-то она получается на шее. Но смотрится просто шикарно. И завтра этот свитер одену, потому что я очень-очень его хотела быстрее связать и надеть. И пока погода по позволяет мне это, пока погода мне это позволяет сделать, я обязательно завтра его прогуляю. И я его, конечно же, постараюсь сфотографировать на себе, показать, как он смотрится на мне вам, чтобы вы знали, как он выглядит. По спинке здесь точно такой же узор, как и по переду. Ну, вы все знаете, что а, вот так же я и вязала. <coughs> вот ровно посередине, также и по спинке, и по переду узор. Вот, но я постараюсь его сфотографировать обязательно. И уже, когда буду такую снимать историю о том, как же я вязала данный свитерок, я обязательно вам ставлю там фотографии, как он смотрится на мне. Ну, может быть, кто-то вдохновится и свяжет что-то подобное. И обязательно вставлю схему данного узора. Он очень классный, очень. Вот, так что, вот, девочки, еще хотела вам показать, вот, не знаю, как вам показать, посмотрите, как он распушился, даже не знаю, вот. Ну, не видно. Не видно. Он очень распушился. Он такой пушистик. Не знаю, девочки, не получается. Ну, вот. Немножко видно. Mm -mm. Не очень видно, поэтому не, получ... не получается. Он безумно мягкий и очень пушистый. Пряжа раскрылась. Я просто балдею от этой пряжи. Вот. И от этого свитера. Так что, девчонки, я очень рада, что я его связала. Ждите небольшое такое историю про этот свитерок. Ну вот. Ну и что сказать, буду с вами прощаться, буду стараться быстрее-быстрее продвинуть как максимально больше свои процессы все, быстрее закончить худи платье и хочу обязательно начинать сейчас вот прям вот начинать процессы. Вот, но я очень их хочу начать, но не буду я пока открывать эту интригу, оставлю, наблюдайте, будут классные, вообще классные идеи, задумки, будет кардиган, намекну вам, что будет хотя бы, будет классный кардиган для дочери на весну, такой прям весенний, классный, ажурный с интересной задумкой, И будет обалденно классный кофта кардиган для меня. Вот, ну, это как бы второстепенно. И еще я хочу начать один крючковый процесс. Я хочу начать для себя вязать такую кофточку крючком. Очень интересная идея у меня пришла. Ну, все вам расскажу и покажу. Вот, именно вот в плане того, что я хочу вязать кардиган для дочери. Он будет очень классный, с интересной задумкой. Я думаю, вам понравится. И еще у меня есть одна идея. Я не знаю, я все хочу. Поэтому я пока не буду загадывать. Я постараюсь максимально быстро довязать худи и довязать платье для дочери из Беллы. И когда буду начинать процессы, я обязательно сниму вам видео, расскажу вам, какие процессы у меня готовятся стартовать. Расскажу более подробно. 
Ну, на этом буду с вами прощаться, мои хорошие. Спасибо вам большое, что досмотрели видео до конца. Ставьте обязательно пальчик вверх, пишите ваши комментарии. Мне будет очень-очень приятно. Я очень люблю отвечать на ваши комментарии. Ваши добрые слова – это просто что-то. Спасибо вам за все ваши добрые слова, за ваши пожелания, за ваши подсказки. Обязательно пишите, давайте общаться, обязательно, обязательно, всем всегда отвечаю. Ну и все, мои хорошие, до новых встреч, новых видео, пока-пока.